quân đội Nga bắt đầu tấn công trở lại tại khu vực Donbass, đây là diễn biến tương đối bất ngờ với giới truyền thông. Sau một thời gian co mình để phòng thủ, nhờ lực lượng dự trữ và việc tái bố trí quân đội Nga bắt đầu đẩy mạnh những cuộc tấn công trở lại trong khu vực Donbass. Cách đây đúng một tháng, những báo cáo về cuộc phản công bất ngờ của Ukraine đã chứng tỏ thành công đến mức nhiều nhà phân tích cho rằng lực lượng Nga trong khu vực sẽ nhanh chóng tan rã. Khi quân đội Nga rút đi và tập hợp lại, các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói rằng việc mất kiểm soát đối với ICM sẽ hủy hoại kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự ban đầu của Nga và Moscow sẽ phải suy tính lại. Tuy nhiên, theo tình báo Anh, các đơn vị tác chiến của Nga đang giành lại một số địa điểm ở trung tâm Donbass và có khả năng đã bắt đầu tiến vào một số ngôi làng ở phía nam Bắc Mớt thuộc vùng Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng thân Nga đã đạt được những tiến bộ chiến thuật tại Bắc Mớt trong vài ngày qua. Bản cập nhật được chia sẻ trên Twitter cũng mô tả cách quân đoàn hai lực lượng thân Nga ở Lugan có khả năng tiến vào các làng Opitan và Ivangrad. Tình báo Anh còn nhận xét rằng cục diện chiến trường có sự thay đổi là nhờ sự giúp đỡ của lính đánh thuê thuộc tập đoàn Wagner những người được cho là vẫn tham gia nhiều vào cuộc xung đột ở Bắc Mớt. Thông tin tình báo cũng cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách Nga nhìn thấy tiến độ chậm chạp ở Donetsk, đồng thời mô tả cách điện Kremlin có thể coi việc chiến giữ Bắc Mớt là bước khởi đầu để tiến tới khu vực đô thị Kamertos, Slovian. Đây là trung tâm dân cư lớn nhất ở vùng Donetsk vẫn được kiểm soát bởi lực lượng vũ trang Ukraine. Nga coi việc đánh chiến mục tiêu này có ý nghĩa then chốt trong việc phá hủy tuyến phòng thủ vững chắc của đối phương. Đây là những bước tiến chiến thuật đầu tiên của người Nga ở khu vực Donbass kể từ tháng 7 năm 2022, nhưng điều này không có nghĩa là những bước tiến của Ukraine đã chấm dứt hoặc thế công của họ bị gián đoạn. Theo bình luận của ông Sergei Haidai, người đứng đầu chính quyền khu vực Lugan thân Nga, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến lên ở Lugan khu vực gần như hoàn toàn do người Nga kiểm soát chỉ vài tuần trước. Trong một cuộc điện đàm, ông Haidai tuyên bố rằng các đơn vị tác chiến của Nga đang xây dựng nhiều công trình phòng thủ trên khắp Lugan Oblast để chuẩn bị cho việc đẩy lùi một cuộc phản công mới từ Ukraine. Quân đội đang thực hiện công việc của mình một cách rõ ràng, theo đúng kế hoạch. Bạn biết đấy, kế hoạch của Ukraine và kế hoạch của Nga là những thứ hoàn toàn khác nhau. Kế hoạch của Nga là một thứ tình cờ. Hôm Hai Dai chia sẻ ý kiến của mình và nói thêm, bảy khu dân cư đã được giải phóng ngày hôm nay. Chúng tôi đang tiến về phía trước từng chút một nhưng chúng tôi sẽ không nói về các hành động tiếp theo. Tuy nhiên những tiến bộ của Ukraine ở Donetsk đã được khẳng định trong những ngày gần đây và thực sự chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta biết liệu Nga có sử dụng hàng trăm nghìn quân dự bị để tạo lợi thế trong khu vực này hay không.